அது ரெண்டுக்கு நாங்கள் வெப்ப இயக்கங்கள் கடைசி வகுப்புக்கு வந்துட்டோம் அதாவது கடைசி இது வந்து செயலின் முறையை பயன்படுத்தி எளிதிற் கடத்தி ஒன்றிந்த வெப்ப கடத்தார தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த வெப்ப கடத்தார தீர்மானிக்கிறதுக்குரிய முறை வந்து எங்களுக்கு ஆய்வுகிடத்தில் இந்த உபகரணம் தரப்பட்டிருக்கு செயலின் உபகரணம்னு நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் அப்போ இந்த முதல் இந்த பரிசோதனையை நாங்கள் தெளிவாக எப்படி செய்ய போகிறோம்னு முதல் மொடல் பண்ணோம் அப்போ இந்த சமன்பாடுங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நாங்கள் இதை பார்த்து நாங்கள் கியூ பை டி சமன் கே இன்ட்டு டீட்டா டூ மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஓடி என்று தான் சமன்பாடு இதில் கே தான் வெப்ப கடத்தார் இந்த வெப்ப கடத்தாரை தான் நாங்கள் தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த இதில் நாங்கள் இந்த பரிசோதனையை மூண்டாக பிரித்து ஜோதிச்சு பார்த்து நாங்கள் இந்த கேயை தீர்மானிக்கலாம் இந்த பரிசோதனையை நாங்கள் மூண்டாக பிரிக்க போகிறோம் அப்போ கேயை தீர்மானிக்கணும் வேண்டாம் முதலாவது வந்து ஏ தீர்மானிக்கப்பட வேணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சமன்பாட்டின் அடிப்படையில் முதல் ஏ தீர்மானிக்கப்பட வேணும் அடுத்தது டீட்டா டூ மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஓவர் டி அதாவது வெப்பனில் படித்திறன் தீர்மானிக்கப்படல் வேண்டும் ரெண்டாவது வெப்பனில் படித்திறன் தீர்மானிக்கப்படல் வேண்டும் அப்போ அது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குவோம் டீட்டா டூ மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஓவர் டி என்றது தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்தது கியூ பை டி தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ இதுதான் இந்த பரிசோதனை ஒழுங்கு இப்போ இந்த மூண்டையும் கண்டம் பண்ணி சொன்னால் நாங்கள் அதை பிறகுக்கிட்டு கேயை தீர்மானிச்சு கொள்ளலாம் வெப்ப கடத்துறனை தீர்மானிச்சு கொள்ளலாம் சரியோ அப்போ இந்த பரிசோதனை ஒழுங்கை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த செயலின் உபகரணத்தோடு எவ்வாறு நாங்கள் இந்த உபகரணங்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுன்றது நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே இந்த இதுதான் செயலின் உபகரணமாக இருக்கிறது இதில் இங்கால நாங்கள் நீராவி உரை காணப்படும் அதுக்குள்ளே நீராவி விடணும் இங்கே இந்த சுருள் காணப்படும் நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் சுருள் காணப்படுது இது இந்த கியூ பை டியை தீர்மானிக்கிறதுக்குரிய அமைப்பாக இருக்குது அப்போ இங்கே மாறா அமுக்க தொட்டியினூடாக கவனிக்கணும் இதுதான் மாறா அமுக்க தொட்டி இதனூடாக நீர் வந்து இங்கே சுருளின்ட இங்கே ஆரம்ப இடத்துல வந்து இறங்குது அதை சுற்றி சுற்றி எதிர்பக்கமாக போய் அதாவது இப்படி தான் வெப்பம் வந்து கொண்டு இருக்கும் அங்கே நீராவில் அப்போ அதுக்கு எதிர்பக்கமாக போய் பேந்து தான் வெளியேறும் இது கூட சரியோ அப்போ இந்த அமைப்பை நாங்கள் வடிய ஒழுங்காக நாங்கள் இந்த உபகரணங்களை ஃபிட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்போ இதை கவனித்து கொள்ளணும் மற்றது இங்கே வெப்பமானிகள் வைக்கப்படுது வெப்ப கடத்தினா தீர்மானிக்கிறதுக்காக வெப்பமானிகள் அங்கே ரெண்டு குழிகள் காணப்படும் அதுக்குள்ள வெப்பமானி வைக்கப்படும் அப்போ முதல் வெப்பமானியை வைக்க முதல் நாங்கள் அதுக்குள்ள ரசம் விட்டு தான் வெப்பமானியை வைக்கணும் அப்போ அதை கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ அதுக்குள்ளே வெப்பமானி வைக்கப்படும் இங்கே நாங்கள் வாசிக்கிற வாசிப்புகள் எல்லாம் நாங்கள் நீராவி பொறியினூடாக நீராவியை செலுத்தி எல்லா வெப்பமானிகளும் உறுதி நிலையை அடைஞ்ச பிறகு அதாவது மாறாத வாசிப்பை காட்டி கொண்டிருக்கே தான் நாங்கள் எடுக்க விழிக்கணும் சரிதானே அப்போ நான் இங்கே இதுக்கு தேவையான உபகரணங்களை உங்களுக்கு நான் பட்டியல் படுத்துகிறேன் நீராவி புறப்பாக்கி மாறா முக்க தொட்டி வேணியர் அடுக்கிமானி முச்சட்ட திராசு இல்லை இல்லை திருநியல் திராசு நிறுத்தல் கடிகாரம் இந்த ரப்பர் குழாய்கள் ரசம் எல்லாம் தேவைப்படுது மற்றது செழின் உபகரணம் விளங்கு அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த பரிசோதனை ஒழுங்கமைப்பை நாங்கள் பார்க்க வழிக்கிட்டேக்க இந்த உமளவு உபகரணங்களும் எங்களுக்கு தேவைப்படும் இப்போ முதல் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து இந்த பரிசோதனை துவங்க முதல் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது வெப்பமானிகள் வைக்கப்பட வேண்டிய குழிகளில் முதல் ரசத்தை விட்டு பின்னர் தான் வெப்பமானித்தையும் வைக்கணும் அப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த இடத்த காட்டினான் அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதல் நாங்கள் ரசத்தை எடுத்து அந்த குழிகளில் ரசத்தை விட போகிறோம் விட்டு அதுக்கு பிறகு தான் வெப்பமானியை வைக்கும் இப்போ உறிஞ்சியால் நாங்கள் ரசத்தை எடுத்து அந்த வெப்பமானி வைக்கப்பட வேண்டிய குழியில் நாங்கள் ரசத்தை விடுறோம் விட்டுட்டு தான் நாங்கள் வந்து வெப்பமானியை வைக்கணும் அதுக்குரிய காரணம் தெளிவாக தெரியணும் என்னென்றால் அதாவது இந்த கடத்தியோடு இந்த வெப்பமானி சிறந்த வெப்பத்தொடுகையை ஏற்படுத்துறது அப்போ ரசத்தை நாங்கள் விட்ட பிறகு நாங்கள் இனி வெப்பமானியை அதுக்குள்ளே செருக போகிறோம் இப்போ முதல் நாங்கள் கடத்தின் குறுக்குவட்டு போகிறோம் பிறப்ப தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் வேணியர் எடுக்குமானியை பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் 
அதில் விட்டங் விடக்கு அழகப்பட வேண்டிய இடம் உங்களை ரெஜிஃபோமாக செய்யப்பட்ட அதுக்கு ஒரு வெட்டு போட்டு விட்டு இதுப்பாங்க அந்த உங்களோட ஆய்கருவியில் ஒரு வெட்டு இடம் விட்டிருக்கும் இது எங்கண்டைக்கு நில தும்பண்டபடியாக அது அப்படியே முழுமையாக இடமாக இருக்குது நீங்கள் அதை கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ நாங்கள் விட்டத்தை தீர்மானிப்போம் வெடியன் இருக்கு மாதிரி இப்போ விட்டத்தை தீர்மானித்தால் விட்டன் டி என்று வந்தால் கவனம் விட்டன் டி என்று வந்தால் ஆகவே குறுக்கோட்டு பேர ஏ சமன் என்னென்று சொன்னால் கணவர் அப்படியே அப்படியே விட்டுடுற குறுக்கோட்டு பேட்ட ஏ சமன் ஃபை இன்டு டி பை டூ முழுவதையும் வெர்க்கம் சரியா இப்போ ஸ்டாக் பேப்பரில் வரையே இப்படி வடிவால் எழுதி கொடுக்கும் விட்டன் டி என்றா குறுக்கோட்டு பேரப்ப நீங்கள் காணுறதுக்கு என்னென்னு காணுவீங்கள்னு சொன்னால் ஃபை இன்டு ஃபை ஆர் வெர்க்கம் அப்போ இப்படி தான் இருக்க போகுது அந்த கடத்தி இப்படி தான் அந்த செப்பு கடத்தி இருக்க போகுது அமைய போகுது அப்போ இதில் நீங்கள் வேணியர் அடிக்குமானியாக இங்கே போட்டு இதெல்லாம் நலப்பீங்க இதெல்லாம் நலப்பீங்க வேணியர் அடிக்குமான ஒரு விடம் விட்டுருப்பாங்க சரி அப்போ விட்டத்தை அளக்குறீங்க அப்போ விட்டத்தை அளக்கைக்கு எங்களுக்கு இந்த குறுக்கோட்டு பிறப்பை தீர்மானிக்கணும் என்று சொன்னால் ஃபை இன்டு டி பை டூ முழுவதின் வர்க்கமாக அமையும் அதுக்கு இந்த விட்டம் தீர்மானிக்கிறதுக்காக வேணியடிக்கு மாதிரி வைக்கப்பட்டு அந்த ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிப்படணும் அதில் அடிப்பை இந்த அந்த அலைகள் ஆடுபட்டுடும் டைட் பண்ணி போட்டு நாங்கள் அந்த அலை விட்டு எடுப்போம் இதைத்தான் இதில் கவனிக்கணும் அப்போ வேணியடிக்கு மாதிரி வச்சு இங்கே அளக்கிற முறை உங்களுக்கு காட்டப்பட்டது அடுத்ததாக நாங்கள் வெப்பலில் படித்தோம்னே தீர்மானிக்க போகிறோம் வெப்பலில் படித்தோம்னே தீர்மானிக்கிறதுக்கு நாங்கள் முதல் இடப்பட்ட தூரத்தை அளந்து வைக்கிறோம் அப்போ அந்த வெப்பமானியர்களுக்கு இடப்பட்ட தூரத்தை நாங்கள் இங்கே வெறிஞர் எடுக்கு மானியே பயன்படுத்தி நாங்கள் அளந்து கொள்கிறோம் அடிமட்டமும் பயன்படுத்தலாம் அதாவது மீட்டர் கோலும் பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் ஏதாவது ஒன்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி இடப்பட்ட தூரம் அளக்கப்படும் இங்கு இடப்பட்ட தூரம் அளக்கப்படுறதுக்காக வெறிஞர் எடுக்கு மாதிரி வைக்கப்படுற முறை இங்கே காட்டப்படுகிறது அந்த குழாய்கள் வெப்பமானி வைக்கப்பட்ட குழாய்கள் மத்தியில் வைக்கணும் அலகுகளை வச்சு இந்த விட்டம் எடுக்கப்படும் வெட்டத்துக்குரிய அளவீடுகள் எடுக்கப்படுகிறது கியூ பை டீயை தீர்மானிக்க போகிறோம் கியூ பை டீ என்றது அழகு நேரத்தில் பாயிற வெப்ப கனியம் அப்போ இங்கே நாங்கள் கவனிச்சோம்னு சொன்னால் அங்கே அந்த கோலினூடாக காவல் கட்டப்பட்ட கோ அப்போ காவல் கட்டப்பட்ட கோல் என்றால் ஏற்கனவே இதில் பற்றி கேள்விகள் எல்லாம் பார்த்து நாங்கள் காவல் கட்டப்பட்ட கோல் இதனூடாக இங்கே வெப்பம் வந்தோண்டிருக்கும் இப்போ வந்த வெப்பம் வந்து அங்கே ஏற்கனவே ஒரு கேள்வியில் பார்த்தாங்க இதால் போகுது அப்போ இதே காவல் கட்டப்பட்டு விட்டால் என்ன நடக்கும் போகிறதுக்கு இடம் இல்லை வெப்பம் போகிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்போ இங்கே தான் இங்கே இதுவும் காவல் கட்டப்பட்டு இதில் ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு சுருள் ஒன்று ஒரு சுருள் ஒன்று இங்கே சுற்றி வளைக்கப்பட்டு அப்போ அதில் நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ இந்த முடிவிடம் இதுக்குள்ளாக உள்ளால் நீர் போய் இதை சுற்றி இந்த கோயிலை சுற்றி 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 வந்து இதனூடாக வழியிடும் ஆனால் ரெண்டும் இதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க போகிறதும் வழியில் வாரதும் ஒரு ஏரியா தான் கிடக்கும் அது வடிவம் அவதான் நீங்கோ அப்போ ஒரு பக்கத்து கூட ஆக அதா கோயிலின் கடைசி முடிவிடத்தில் இருக்கிற கோயிலுக்கு கூடத்தான் உள்ளுக்க நீரே அழகு அனுப்புவோம் அப்போ தான் நீர் அந்த வெப்பம் வாரதுக்கு எதிர்த்து சேல ஓடி வெப்பம் முழுக்கலையும் உறிஞ்சி கொண்டு வழியில் வரும் அப்போ இதில் கன விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டி கிடக்குது என்னென்றால் இந்த நீர் வந்து மெதுவாக போகணும் அப்போ அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இதில் இணைக்கிற இந்த மாறாமுக்க தொட்டி இருக்கலோ அந்த மாறா அமுக்கத்தொட்டி சரியான பதிவாகத்தான் நினைக்கப்படும் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இப்போ பரிசோ நான் காட்டுவேன் மிக தாழ்வாக இணைக்கப்படுவோம் மெயின் என்றால் இங்கே இந்த வெளியேறுற நீர் இங்கே மிக மெதுவாக உள்ளுக்க எண்டவனும் அப்போ தான் அது போக போகைக்க வெப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வேணும் ஸ்பீடாக வந்து வேண்டா உள்ளுக்க இருக்க வெப்பத்தை முழுக்களையும் எடுக்க முடியாமல் போயிடும் அப்போ அதை கவனிக்கும் அடுத்தது வந்து இதில் கவனிக்க வேண்டியது வந்து ஏன் நாங்கள் மாற அமுக்க தொட்டியை யூஸ் பண்ணுவோம் நேரடியாக நீர் இதில் பைப்பை இணைச்சி விட்டால் என்ன மெதுவாக விடுற பைப்பை இணைச்சி விட்டால் என்ன என்னத்துக்காக வேண்டி மாற அமுக்க தொட்டியை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் என்று சொன்னால் இங்கே உயரத்தை கொண்ட மாறா வச்சுருக்கேக்க இதுக்குள்ளால் போகிற அமுக்கம் ஒரு குறித்த அமுக்கத்தில் நீர் பாஞ்சோண்டு இருக்கு அப்போ குறித்த அமுக்கத்தில் நீர் பாஞ்சோண்டு இருக்கு மண்டா நீர் சீராக பாஞ்சோண்டு அப்போ இதுக்குள்ளே போகிற நீர் சீராக போகிற நீர் அங்கே வெப்பத்தை உறிஞ்சி 
വെളിയിൽ വരുത് അപ്പൊ നേരിന്റെ പാച്ചൽ വീതം എമ്മണ്ട് വച്ചമണ്ട അത് നേരത്തോടെ മാറക്കൂട നേരത്തോടെ മാറിക്കണ്ട പ്രാക്ടിക്കൽ പ്ലച്ചു അപ്പൊ അത് കാണിത്താൻ നാങ്ങൾ മാറാമുഖ തൊട്ടിയെ നാങ്ങൾ ഇങ്ങ് പയൻപെടുത്തും അപ്പൊ ഇങ്ങ് നീരിന്റെ പാച്ചൽ വീതം എമ്മണ്ട് വച്ചമണ്ട് സൊന്നാൽ നീരിന്റെ പാച്ചൽ വീതത്തെ എമ്മണ്ട് വച്ചമണ്ട് സൊന്നാൽ ഇങ്ങ് ഒരു വെപ്പൻ ലേല് അതായത് തീറ്റ തി വൺ എന്റെ വെപ്പൻ ലേല് ഉള്ളുക്ക് തണ്ണി പോയിച്ചണ്ട് സൊന്ന പേന്ത് അത് കോയിലെ ചുത്തിയെല്ലാം പോയി തീ ടു കൊണ്ട് വെപ്പൻ ലേല് വെളിയിലെ വരുകതുണ്ട് വെപ്പം അപ്പൊ ഇത് ടി വൺ ടി ടു കൂടെ വെപ്പന്റെ വ്യത്യാസം എടുക്ക പോകും അപ്പൊ നീർ പെറ്റ വെപ്പം എന്നെ നീർ പെറ്റ വെപ്പം എന്നെ ഉണ്ടാൽ എം ഇൻ ടു എസ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു വെപ്പനിലെ മാറ്റം ടി ടു മൈനസ് തി വൺ ഇതാ നീർ പെറ്റ വെപ്പം ോ അപ്പൊ ഇന്റെ വെപ്പം എങ്കിൽ എന്ത് പെറുകുത് ഇതുക്കുള്ള വന്ന വെപ്പത്തെ താൻ പെറുകുത് നീർ അതാവത് എന്ത് ചെപ്പ് കോലുക്കുള്ള കടത്തപ്പെട്ട വെപ്പത്തെ താൻ നീർ പെറുത് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിലെ കടത്തപ്പെട്ട വെപ്പത്തെ താൻ നീർ പെറ്റത് ആ വേ ക്യൂ ബൈ ടി സാമൻ നാങ്കൾ എം ഇൻ ടു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഉണ്ട് പോട്ട് നാങ്ങൾ എന്താ ക്യൂ ബൈ ടിയെ കാണക്കൂടിയതാകരുത് ോ അപ്പൊ ഇതിലെ ഞാൻ എന്താ നീർ എപ്പടി പായോണും ഉണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഇതിലെ കാട്ടണം നീർ എപ്പടി പോയി എപ്പടി വെളിയിലെ വരോണും ഉണ്ടത് ഞാൻ മുതൽ പാപ്പം അതിക്ക് പിറക്ക് മൊത്തമാക എന്താ ക്യൂ ബൈ ടി എപ്പടി കാണപ്പുറം അപ്പൊ ഇതിലെ വെളിയിലെ വാറ എന്താ ക്യൂ ബൈ ടി എന്താ എം കാണുന്നതുക്കുറിയ മുറ വന്നു നിങ്ങൾ തെളിവാക കാട്ടപ്പെടണം ഇല്ല എം ഒരു സെക്കൻഡിലെ പായുന്ന നീരിന്റെ തെണിവ് അപ്പ ഇതിലെ നാങ്ങൾ ഇതിലെ നീർ വെളിയില വരെ പോകുന്നു ഇങ്കാലിപ്പക്കത്താല് അത് നാങ്ങൾ ഒരു കുളായില വെടുത്ത് ഒരു കുറിത്ത നീര ഇടവെളിയിൽ അത് നീര നാങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ശേഖരിക്കും ശേഖരിച്ച പിറക് നാങ്ങൾ മുതൽ അന്ത പാത്രത്തെ വെറ്റു പാത്രത്തെ നിർത്ത് പിന്നെ നീരോട് അന്ത പാത്രത്തെ നിർത്ത് അതൻ മൂലമാക നീരിന്റെ തെളിവ് അന്ത കുറിത്ത നീരത്തിലെ നീരിന്റെ തെളിവ് കണിക്കപ്പെടും പിറക് അതിലേന്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് കുറിയ നീരിന്റെ തെളിവ് നേരത്താല പിരിക്കപ്പെട്ട് കാണപ്പെടും ഇത് കുളായിക്കുള്ള നീർ പായുര മുറിയെ ഉങ്ങൾക്ക് നാങ്ങൾ ഇങ്ങ് കാട്ടണം അപ്പൊ എപ്പടി പോ എപ്പടി നീർ വെളിയിൽ വരവോണം അപ്പൊ കോലിന്റെ മുടിയുടെ പക്കത്താല നീർ ഉള്ളുക്ക് അനുപ്പ് പടവോണം അത് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിങ്ങണ്ട ചേരി നാങ്ങൾ മൊത്തം പ്രാക്ടിക്കല് നാങ്ങൾ അത് പേര് പാപ്പം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്യൂ പറ്റിയ തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ വേണ്ടി ഇന്ന് മാറാമുക്ക തട്ടിയിലേന്ന് വെളിയിലെ വേറെ നീര് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ശേഖരിക്കണം സ്റ്റോപ്പ് പോയി ചെയ്യാതെ സ്റ്റാർട്ട് പണി പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് നീര് ശേഖരിക്കണം ശേഖരിച്ച് ഒരു കുറിത്ത നേര ഇടവെളി മുടിഞ്ഞ പിറക് ഞങ്ങൾ എന്താ നീര് എടുത്ത് പാത്രത്തോട് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നിറുപ്പം അതാണ് ഇന്ന് ക്യൂ പറ്റിക്ക് നീർ ശേഖരിക്കുന്ന മുറി ഇത് ക്യൂ പറ്റിയ തീരുമാനിക്കൽ സംബന്ധമാണ് ചില വിളക്കത്തെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉങ്ങൾ തന്നിരിക്കാൻ മാറാമുക്ക തൊട്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു നീർ മെതുവാഹ സുരുൾക്കുളായ ചുറ്റി വരുത വേണ്ടും അപ്പോഴേ കടത്തിനോട് ചെല്ലും വെപ്പത്തെ ക്യൂ ബൈറ്റിയെ മുഴുമയാക ഉറിഞ്ചി വെളിയേറും അപ്പൊ ഞാൻ ഏർക്കനെ സൊന്നാ ഉങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മെതുവാഹ വെളിയേറണം അപ്പൊ ഇതെക്കാത്താൻ മാറാമുക്ക തൊട്ടി കുറേന്തള ഉയരത്തിൽ വെക്കപ്പെടും മിക ഉയരത്തിൽ വെച്ച മുഴുവൻ സൊന്ന സ്വീരാ നീർ വെളിയിൽ പോയിരും മാറാമുക്ക തൊട്ടി നീർ അനുപ്പ് കാരണം വന്ന് അതിൽ നിന്നാൽ ചൊന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നീരിന് പാച്ചല സീരാക പേണോണം ഇതിനാൽ നീരിനാൽ വെപ്പ് മുറിഞ്ചപ്പെടും വീതം നീരത്തോടെ മാറിലിയാക കാണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹൈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കല പാപ്പം മൊത്തമാക പരിശോധന ഒളുങ്ങമയ്പ്പേയും ഇങ്ങ് അവഗണങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പടം വിട്ട് കാട്ടണം ഇങ്ങ് പരിശോധന ഒളുങ്ങമ നീരാവി പുറപ്പാക്കി എപ്പടി വന്ന് കുളായി എങ്ങ പോകുത് നീരാവി മേൽ മേൽ നീരാവി പുറപ്പാക്കി വന്ന് നീരാവി ഉറയ്ക്കുള്ള മേൽപ്പക്കത്താൽ അവിടെ ഓണും അത് കൗകൃഹങ്ങൾ കേളിയല്ലേ അവിടെ ഇത് മറ്റേ ഇങ്ങ് മേടിയിരിക്കും മലയാളം വെച്ച് ഇത് ഉപകരണങ്ങൾ കാട്ടിയിരിക്കണം മാറാമുക്ക തൊട്ടി അനേർക്കനമേ തുണ്ട് കൊണ്ട് അങ്ങൾക്ക് എന്നെന്നെ ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിപ്പോട്ടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പരസോനെ മൊത്തമാ തൊഹുത്ത് പാകപ്പോറം ഇത് വീഡിയോ കവനവാദങ്ങൾ മാറാമുക്ക തൊട്ടി നീരപ്പിടി ഉള്ളുക്ക വരുത് ഉള്ള പാത്രത്തിൽ വന്ന് കുളായപ്പ ഇറങ്ങും അങ്ങ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മുടിയിടം അങ്ങ് മുതൽ മുടിയിടത്തിലേന്ന് ഉള്ളുക്ക വന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ വെളിയിൽ അമ്പക്കുറിയാലെ കാട്ടിയിരിക്കും
பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீராவி வந்து நீராவி பிறப்பிக்கணும் போய் இங்கே நீராவி வழியேறி கொண்டு இருக்குது வெப்பமானிகள் உறுதி வாசிப்ப காட்டின பிறகு தான் நாங்கள் வெப்பம்லேயே எடுக்கணும் வெப்பில் மாறாமல் இருக்கணும் அந்த நிலையில் தான் நாங்கள் வாசிப்புகளை ஒவ்வொரு வெப்பமானிகளில் வாசிப்புகளையும் நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு இப்போ நாங்கள் வெப்பில் மாறாமல் காணப்படுது அப்போ இப்போ வெப்பமானியில் வாசிப்புகளை அவதானிக்கிறோம் நாங்கள் இல்லை வெப்பமானிகளும் இப்போ மாறாமல் காணப்படுது வெப்பமானியை அந்த நிலை குத்தா வச்சு தான் வாசிப்பு எடுக்கணும் நேரத்தோடு வெப்பநிலை எப்பொழுது மாறாமல் காணப்படுது நாங்கள் இப்போ வாசிப்புகளை எடுக்க துவங்குறோம் உள்செல்லும் வெளிச்செல்லும் நீரிண்ட வா பானிட வாசிப்புகள் இப்போது பாட காட்டப்படுகிறது இருபத்தொம்பில் உள்ளுக்க போய் வெளியில் முப்பதில் வெளியில் வருது அண்டை மழை காலம் என்றபடியாக கொஞ்சம் சூழல் வெப்பில் குறைவாக இருந்தது இங்கே பார்த்துட்டு நிறைய காட்டம் இல்லத்தின நிகழ்ச்சியில் தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு நிறைய எடுத்து நாங்கள் எண்பத்தேழு தசம் மூன்று கிராமாக காணப்படுது இப்போ இந்த நீரை போட்டுட்டு பார்த்துட்டு நிறைய நீர் ஒரு பார்த்துட்டு சேரிக்கப்பட்ட நீர் நிறைய எடுக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் முதல் வெப்பனில் படித்தோம்னு காணிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு சம்பந்தமாக எடுத்த அளவீடுகள் வெப்பமானி வாசிப்புகள் இங்கே காட்டப்படுது தீவன் தொண்ணூற்றி நீங்கள் பார்த்த அவதானி செய்யுங்கள் தானே அங்கே முதல் வெப்பமானிகளின் வாசிப்புகளை அப்போ அதில் தொண்ணூற்றி மூணு ரெண்டும் எண்பத்தி நாலு மண்ணும் வந்தது அப்போ இடப்பட்ட தூரம் ரெண்டு வெப்பமானிகளுக்கும் இடப்பட்ட தூரம் எங்களுக்கு நூற்றி பதிமூன்று தசம் ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ரெண்டு வந்தது அட்ட மலர்ந்த பார்த்து நீங்கள் இடப்பட்ட தூரம் வெப்பமானிக்கு இடப்பட்ட தூரம் அப்போ இதில் போட்டு நாங்கள் வெப்ப இதை களி கேட்க எங்களுக்கு எழுபத்தொம்பது தசம் அஞ்சு நீங்கள் கணிச்சு பாருங்கோ கெல்வின் மீட்டர் மைனஸ் மண்ணுண்டு பெறப்பட போது வெப்பில் படித்தோம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஏயை காண போகிறோம் அது சம்பந்தமாக ஏயை காண்டதுக்காண்டி அந்த கோலிண்ட விட்டத்தை காண்டு நாங்கள் விட்டம் வந்து நாலு சென்டிமீட்டராக இருந்தது ஆகவே நாலு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மீட்டராக அமையும் அப்போ அதிலேருந்து குறுக்கோட்டு பிறப்பை தீர்மானிக்கிறதுக்காக கவனமாக இருக்கணும் பை ஆர் வர்க்கம் குறுக்கோட்டு பிறப்பு ஏ சமன் பை ஆர் வர்க்கம் அப்போ அதை நாங்கள் இங்கே பிரதிகிட்டு கொள்கிறோம் பை இன்று டி பை டூ முழுவதின் வர்க்கத்தில் பிரதி இடைக்க எங்களுக்கு இந்த பிரமாணம் வருது ஒன்று பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய நாலு மீட்டர் வர்க்கம் வந்து வருது சரி செயலாவில் கொண்டு வரணும் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் கியூ பை டியை தீர்மானிக்கிறோம் கியூ பை டியை தீர்மானிக்கிறதுக்காண்டி நான் சொன்னால் பாத்திரம் உண்ட முதல் நாங்கள் நிறுத்தினாங்கள் எண்பத்தேழு தசம் மூன்று கிராம் இப்போ இந்த நூற்றி இருபது செகண்ட் நேர இடைவெளியில் பிறகு அந்த பாத்திரத்தை நிறைச்சி போட்டு நாங்கள் இறுதி தெளிவை நிறுத்தினாங்க அப்போ இதன் மூலமாக ஒரு செகண்டில் பாயிற நீரின் தெளிவு எம்ம காண்றோம் ஒரு செகண்டில் பாயிற நீரின் தெளிவு எம்ம காண்றோம் அப்போ அதுக்கு 
மொத்த தெனிவிலேருந்து பாத்திரத்து இந்த தெனிவு நீரை கழித்து அதை பத்தி செய்யும் கிராமண்டை ஒடியாக பத்தி செய்ய மூண்டால் பெருக்கி இங்கே நூற்றி இருபதால் பிரிக்கிறோம் நூற்றி இருபதால் பிரிக்கணும் கவனம் அப்போ தான் ஒரு செகண்டுக்கு வரும் அப்போ அதன் மூலமாக உமளவு கியூ பை டீவில் ஒரு செகண்டும் பாயிர நீண்ட தெனிவு உமளவு கிலோ கிராமண்டு வந்து கொள்ளும் நாங்கள் தானே அப்போ இதை நாங்கள் இந்த கியூ பை டீ அண்ட பெருமானம் இயற்கை என்ன கொண்டு சொல்லிப்படும் கியூ பை டீ என்றது ஒவ்வொரு செகண்டும் பெறுகிற வெப்ப கணியம் அப்போ இந்த கியூ பை டீ என்ற வெப்ப கணியம் வந்து எம் எஸ் டெல்டா டீட்டாவால் புறப்படும் அப்போ எங்களுக்கு எம் வந்து நாங்கள் இங்கே கண்டுட்டோம் எஸ் வந்து நாலாயிரத்தி இருநூறு அதோட அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வெப்பமானிகள் ரெண்டின் வாசிப்புகள் உட்செல்ற வழி செல்ற வெப்பமானிகள் வாசிப்புகள் எங்களுக்கு புறப்பட்டது அது முப்பது தசம் அஞ்சும் இருபத்தெட்டு தசம் அஞ்சாகவும் காணப்பட்டது அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் இதை கணிச்சோம் வேண்டாம் கியூ பை டி இம்மளவு வெட்டாக அமையும் ஜூல் பர் செகண்ட் ஆகவே இம்மளவு வெட்டாக அமையும் விலங்கு தானே இதை நாங்கள் இறுதியாக கொண்டு போய் பெருமானத்தில் போகிறோம் கியூ பை டி சமன் கே என்று டீட்டா டூ மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஓ டியில் போடுக்க எங்களுக்கு இல்லை ஒன்றை பிறகு கேட்டு நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம் இருநூற்றி ரெண்டு தசம் எட்டு ஆறு வெட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் அது செம்பு தான் நிறைய மதத்தில் பாவிக்கிறதா இருக்கிறது செம்பின் வெப்ப கடத்தார் வந்து முந்நூறு வெட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் என்று சர்வையில் எங்களுக்கு இருநூற்றி ரெண்டுன்னு வந்திருக்கு சில பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் அச்சுட்டாக பெருமாறம் கணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ப்ராக்டிக்கலில் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்போ இதில் நாங்கள் சம்மந்தமாக நான் சொன்னால் செகண்ட் பார்ட்டில் வருது சக்கரில் வருது இப்படி மாறி மாறி வருகிறது இந்த கேள்வி வெப்ப கடத்தார தீர்மானிக்கிறது இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பாசிபிளில் வந்த கேள்வி இது இந்த கவனமாக இருக்கணும் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த கேள்வியை காணலையே சொல்லக்கூடாது தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் பேப்பர் அவுட்டாக போய் ரெண்டு பேப்பர் நடந்தது ஒரு பேப்பர் தான் பாசிபிளில் ஓட்டிருப்பாங்க சில வழி இது இல்லாமல் இருக்கலாம் ரெண்டு தடவை நடந்தது பேப்பரில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியை ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நீளத்தையும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் குறுக்கோட்டு பிறப்பையும் கொண்ட அலுமினிய கோல் கொதிநிலை நாலு சென்டிமீட்டர் உள்ள திறவு இயலத்தை கொண்ட வெப்பத்து முறையாக காவலிடப்பட்ட பாத்திரம் ஒன்று நிலைக்குத்தாக பூத்தப்பட்டுள்ளது கோல் தொடக்கத்திலே முந்நூறு கேள்வி நிலையில் உள்ளது ஆனால் கோல் தொடக்கத்திலே முந்நூறு கேள்வி நிலை உள்ளது முழு கோலும் திறவு ஈரியத்தினும் கவனமாக பூத்தப்படும் எனின் கோல் நாலு சென்ட் கெல்வினிற்கு குளிர்ச்சி எடுக்க எடுக்க நேரத்தில் எத்தனை லீட்டர் திரவ ஈலியம் கொதித்து வெளியேறும் என்று கேட்கிறேன் அப்போ இதில் என்ன நடக்கிறன்ற சிஸ்டம் விளங்கணும் கணக்கு ஒன்று தந்தால் நீங்கள் அந்த கணக்கில் சரியாக அதில் என்ன சிஸ்டம் நடக்குதுன்றதை விளங்கணும் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த கணக்கை முதலாவது பகுதியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது பகுதியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கோலை நாங்கள் ஹீலியத்துக்கு முழுமையாக அமர்த்துவோம் அப்போ அது என்ன நடக்கும் ஹீலியம் வந்து நாலு தசன் ரெண்டு கேள்வின் இருக்குது கோல் வந்து எவ்வளோ திரும்ப பண்ணி இருக்கு முந்நூறு கேலே இருக்கு அப்போ அந்த கோலை கொண்டே முழுமையாக இதுக்குள்ள அமர்த்தும் முந்நூறு கேள்வின்ல இருந்து கோல் வந்து முந்நூறு கேள்வின்ல இருந்து அப்போ நாலு தசன் ரெண்டு கேள்வின் குளிர்ச்சி அடைகிற நேரத்தில் எவ்வளவு திரவ ஈலியம் ஆவியாக போகும் என்று கேட்குறார் திரவ ஈலியம் கொதிக்கிற நிலையெல்லாம் இருக்குது நாலு சென் ரெண்டு கல்வி ரெண்டு கொதி நிலையெல்லாம் இருந்தோண்டு இருக்குது அப்போ என்ன நடக்க போகுதுண்டா இந்த அலுமினிய கோல் இழக்கிற வெப்பத்தை ஹீலியம் பரப்போம் அப்போ அலுமினிய கோல் இழக்கிற வெப்பம் என்ன எம்எஸ் டெல்டா டீட்டா எஸ் என்ஜோ டெல்டா டீட்டா அதை ஹீலியம் பெற்று ஆவியா போகுது அப்போ கொதி நிலையில் தான் ஹீலியம் இருக்கிறபடியாக மோர்க்க ஆவியாகிறதுக்கு நேரடியாக எம்எல்ல பாவிட்டு போகும் சரி தானே அப்போ இதில் எம் வந்து போடணும் அலுமினிய கோலின்ற திணிவை போடணும் அப்போ நீளமும் குறுக்கோட்டு பிறப்பும் தந்து கிடக்குது இப்படி முதலாவது பிரதியிலைக்கும் ஒழுங்காக பிரதியிலுங்கோ நீளம் தனிமிட்டு வந்துருக்கு வேறு குறுக்கோட்டு பிறப்பு எல்லாத்தையும் மீட்டரு கொண்டு வந்தால் வந்தால் பத்தின் சாயம் மூணு ரெண்டு வரும் சாரி பத்தின் சாயம் அஞ்சு ரெண்டு வரும் சென்டிமீட்டரில் அதே இருக்கா மீட்டர் கொண்டு வரணும் அப்போ அதில் பத்தின் சாயம் ரெண்டு வந்தால் பத்தின் சாயம் நாலு வந்திருக்கும் பத்தினா போய் பத்தின் சாயம் அஞ்சு இன்ட்டு 
എസ് വന്ന് തന്നു കിടക്ക് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഒപ്പം കൊള്ളവ് തന്നു കിടക്ക് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് നേരെ വെപ്പനിലെ മാറ്റം വെപ്പനിലെ മാറ്റം എന്നെ അലുമിനിയം മുന്നൂറിൽ നിന്ന് നാല് സെൻറ്റ് കുറയുന്നത് അപ്പം മുന്നൂറ് ഇപ്പിടി മുതൽ പിറതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒളുങ്ക മുളുമിയാ പോടുമ്പോൾ പ്രതം ചുരുക്കുന്നു മുന്നൂറ് സയ നാല് സെൻറ്റ് സാമൻ എം എവിടെ തിരത്തെ തിരവേലിയം ആവുക അപ്പം അപ്പം അത് എം ഉണ്ട് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം അത് എം എത്താൻ കാണപ്പോറം എം ഇൻറ്റു ആ തിരവേലിയത്തിൻ്റെ ആവിയാലൻ മറവൊപ്പം തന്നിടാ രണ്ട് ദിവസം മുണ്ട് തരെ പത്തിൻ നാലുണ്ട് വൈദൻ മൂലമാക നിങ്ങൾ എം കണിക്കലാം എമ്മിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ കാണണം അപ്പം എം എന്ന് കവനമായിരിക്കണം കേൾക്കേറ്റുമാരി പാക്കോണം എം എന്ന് കിലോഗ്രാമിലെ വരുമ്പ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് വരുമെങ്കിൽ അന്നാ കേട്ട കേൾവി വന്ന് എവ്വളവ് എത്തന ലീറ്റർ തിറവ് ഹീലിയം കൊതിത്ത് വെളിയേറുമുണ്ട് അല്ല കീഴിലെ കൊണ്ട് തറവണ്ടെന്നിരിക്കുക ഹീലിയത്തിന് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് എട്ട് കിലോഗ്രാം നേരത്ത് അപ്പം എന്ത് എം കണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് എവ്വളവ് ലീറ്റർ ആണ് കാണുന്നത്തേക്ക് ഇത് എം എ എന്നെ ചെയ്യണം എട്ടാലെ പെരുക്കോണം അപ്പം ഈ പെരുക്കി നിങ്ങളുടെ തന്നെ ശരിയാണ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതാണ് ലീറ്ററിൽ എവിടെ കൊടുക്കണേ അതാണെങ്കിലോ അതാണ് ലീറ്ററിൽ എവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ് മുതലാവത് പകുതി അപ്പം ഇത് മുതലാവത് പകുതി ഞങ്ങൾ എച്ച് എം എൻ എം എസ് തീറ്റ ആക്കിൾ ചെയ്തു കൊള്ളും റൈറ്റ് രണ്ടാമത് പകുതിയെ പാപ്പം രണ്ടാമത് പകുതിയെ പാത്രം വേണ്ട ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കളി ഉണ്ട് എല്ലാം കലന്തുതാൻ വരും അതാണ് അത് ചെയ്യാൻ കോലിൻ ഉച്ചി മുന്നൂറ് കെൽവിനിൽ പീണപ്പെടും അതേ വേളയിൽ അതൻ മേലരവാസി കാവൽ കട്ടപ്പെട്ടും കീഴരവാസി തീരെ തിരവ ഏലിയത്തിനും പൂത്തപ്പെട്ടും ഉള്ളത് കോൽ ഉറുതി നില അടയന്തതും തിരവ ഏലിയം കൊതിത്ത് വെളിയേറും വീതം ജാതി എന്ത് കൂടെ പറയാം അപ്പം ഇതേ ഞങ്ങൾ പാകപ്പുറം അപ്പം ഇതിൽ നടന്ന മുറയെ പാത്തമുണ്ട് സ്വന്ന തിരവ ഏലിയത്തുക്കളെ വയ്ക്കപ്പെട്ട മുറ മിക പ്രധാനം അരവാസിയെ മേലെ വെച്ച് കാവൽക്കെട്ട് വെച്ചിരിക്കലേ അവനുമേ എടുക്കും ഇതേ കാവൽക്കെട്ടി എടുക്കലേ ഇതേ കാവൽക്കെട്ടി എടുക്കലെ അപ്പൊ ഇത് മുന്നൂറിലെ ഇരിക്കുക ഇത് നാല് രസം ഇങ്ങ കീഴെ ഇരിക്കുന്നത് നാല് രസം രണ്ടിലേ ഇരിക്കും അപ്പോ അപ്പൊ എൻ രണ്ട് കൊതിത്ത് ഉറുതി നിലയിലെ എൻ രണ്ട് തിരവേലിയും ഇപ്പൊ കൊതിക്ക പോകും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ തിസ്സം മുതൽ വിളങ്ങ അപ്പൊ എന്നാ കണക്ക് ചെയ്യണം കണക്ക് ചെയ്യ മുതൽ അങ്ങ് നടക്കുന്ന തിയറി ക്ലിയറാക്കി വിളങ്ങോണം എന്നെ നടക്കുത് അപ്പൊ പിന്നെ അന്നത്തെ സൗണ്ട് പാടുകൾ ഞങ്ങൾ പിരിയിക്ക കൂടിയതാക ഇരിക്കും കണക്ക് വിളങ്ങാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്ന നടക്കുക എന്ന് സ്വന്നാ ഇതുക്കുള്ള വാറ വെപ്പം ഇങ്ക വന്ന് ഹീലിയത്തേക്ക് പോയി ഹീലിയത്തെ ആവിയാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇക്കളാലവാറ് വെപ്പം ഇതുക്കുള്ള പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡിലെ കൊതിച്ച് വെളിയേറെ തിരവ് ഹീലിയത്തിന്റെ തെളിവ് കെട്ടിട ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ഒരു എം സിക്ക് ചെയ്തനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡില് ഇതുക്കുള്ള വിളവ് വെപ്പ കണിയം കടത്തപ്പെടുമെന്ന് തിരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പോയിട്ട് സമൻ പാടുക എന്നെ ക്യൂ ബൈ ടി സമൻ കെ എ ഇൻറ്റു തീറ്റ ടു മൈനസ് തീറ്റ വൺ ഓവർ ഡി ഇതാണ് ഇതുക്കുള്ള ഒരു സെക്കൻഡിലെ ഇതുക്കുള്ള കടത്തപ്പുറ വെപ്പക്കണി അന്തളവ വെപ്പക്കണി പോയിട്ടാൻ ഇങ്ങ തിരവ ഹീലിയത്തിന് ചെയ്യ പോകുന്നത് കൊതിക്ക വയ്ക്ക പോകും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡും മുള വെപ്പക്കണി ഞാൻ തിരവ ഹീലിയത്തുക്കളെ പോയിക്കൊണ്ട് ആവി ഇന്ന മുറ എം ഡാച്ച് ഉണ്ട് പോകുന്ന മുറ എം ഉണ്ട് വെച്ചോ കൊതിത്ത് വെളിയേറ തിരവ ഹീലിയത്തിന് തന്നെ എം ഡാച്ച് ഉണ്ട് എം ഡാച്ച് ഉണ്ട് എല്ലാം വരെ പോകും അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇട പോകണം അപ്പൊ ഇങ്ങ എങ്ങോട്ട് തന്ത അത് അമ്മളത്തെയും പിരിയുണ്ട് വെപ്പ കടത്താറ് വന്ന് തന്ത് ഇടാക്ക് കെ വന്ന് വെപ്പ കടത്താറ് തന്ത് ഇടാക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തണ്ട് ഏരിയ തെരിയം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വെറുക്കാൻ വേണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് തര പത്തി നാല് ഇല്ല വെപ്പ എല്ലാം പഠിത്തിരുന്ന പൊടി കവനമായിരിക്കും നാല് ദിവസം രണ്ട് നിൽക്കുന്നത് മുന്നൂറിൽ നിന്ന് അപ്പൊ മുന്നൂറ് സായ നാല് ദിവസം രണ്ട് ഡി വന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ അരവാസി തന്നെ അമുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് 
धार पत्ती रामन एम डेहू स्थिर पति आविया धन्म उड़ीलिय रेस मूर पति इम डे कणचिंग चरिए अब एम डे कोग्राम कुमार मेन पड़े और सैकंड को वाली हीलियती कलोग्राम कड़सी पाटे पूरा सुन कड़सी पाट कचिमुन आर टेंटमे कीलि नील तो बेपन मारले वरे अब उची मुन अब कृपी वेपन मार अब इतना सीमपि इतनी मारोड़ा नीर वेपन दूर तो मार्ला दूर वे किंगाले अब नीरण वेपन दूर तो नालू दस रुपये चीरा का नाले मारा मुलुकोल तिरामुला मूडिया मीदान उड़ी अब इंगेटी मटकू विमें ईसिया ट्राई पड़को अड़ा पनी पनिकटिया मारे इन कन अलव नए कंडी कणकुदा अब ना 
இந்த பனிக்கடின்ற திணிவை கணிக்கலாம் அதாவது உருவாகிற பனிக்கடின்ற திணிவை கணிக்கலாம் என்னென்றால் ஈர்ந்த திணிவு தந்த இடக்கு பத்தின் சய ஈதர்ந்த திணிவு பத்தின் சய ரெண்டு கிலோகிராம் உண்டு அப்போ ஈதர் ஆவியாதலுக்கு தேவையான வெப்பம் என்னென்று வரும் பத்தின் சய ரெண்டு எல் என்று எல்லாண்டு வர போகுது அப்போ ஈதர்ந்த ஆவியாதலின் மரவெப்பம் ஈதர்ந்த ஆவியாதல் மரவெப்பம் தந்திருக்கு மூன்று தசம் எட்டு நாலு தர பனிக்கட்டின் குருகளின் தன்மர வைப்பதை நாங்கள் போட்டு விட்ட மாட்டோம் சரி மூன்று தசம் மூன்று ஆறு பத்தின் மூணு ரெண்டு போட்டு போடுவோம் சரி தானே அப்ப இது விளங்குவோம் கிளியரா ஈதர் ஆவியா போகுது ஆவியாக தேவையான வெப்பத்தை சக்கத்தில் இருக்க நீர்லேருந்து எடுக்குது நீர்லேருந்து வெப்பத்தை எடுத்தோடனே நீர் பனிக்கட்டியாக மாறுது அப்போ எம் தெனிவு பனிக்கட்டி உருவாகிட்டு என்று சொன்னால் எம் என்று எல்லாண்ட வெப்பம் வழிவிடப்பட்டிருக்கு அப்போ அதுலேருந்து எம்மை கணிச்சு கொள்ளும் அப்போ உமளவு ஐஸ் ஃபோம் பண்ணி இருக்கு எம் ஐஸ் என்று வச்சு கொள்ளும் அது விலகுவாக இருக்கு அப்ப நாங்கள் சொன்னால் ஏண்டா இப்போ இந்த உருவான பனிக்கட்டி உரு அந்த இடத்துல இருந்த நீர்லும் பார்க்க கனகளவு கூடினதாக மாறப்போ எப்பொழுதும் ஒரு நீர் ஐஸ் கட்டியாக மாறிக்க கனகளவு அதிகரிப்பு நிகழ்ந்தது அப்போ அந்த இடத்துல உருவான பனிக்கட்டி அந்த இடத்துல இருந்த நீரிண்ட கனகளுடன் பார்க்க கூடவாக இருக்க போ ஆகவே என்ன செய்து சுத்தி இருக்க நீரை தள்ளப்போ பனிக்கட்டியாக மாறிக்க சுத்தில் இருக்க நீரை தள்ளப்போ தள்ளணும் அந்த நீர் வந்து இதுக்குள்ளால் வந்து மட்டத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்து திரவ மட்டம் பியில் மாற்றத்தை ஏற்படுது அப்போ அந்த ஐடியா வச்சு தான் நாங்கள் கண்டு அப்போ இப்போ நாங்கள் கனகளவை கண்டமண்டா அதாவது பனிக்கட்டியின் கனகளவு என்னவாக இருக்கும் எம்ஐசோவ தெளிவுங்கள் அடர்த்தி தான் பனிக்கட்டியின் கனவளவாக இருக்கு இதே திணிவு நீர் எவ்வளவு கனவை கனவளவை ஆற்கணது ஆரம்பத்தில் கொண்டிருக்கு என்று சொன்னால் சாய அதே திணிவு தான் அது முதல் அதே பனிக்கட்டி திரவமாக இருந்திருக்கும் அப்ப அதே எம்ஐ சோவ ரோபோட்டர் என்று போட்டம் என்று சொன்னா எங்களுக்கு இந்த பனிக்கட்டி உருவான இந்த பனிக்கட்டி இந்த கன அளவிலிருந்து நாங்கள் நீரிண்ட கன அளவை கணிக்கிறோம் அதே அளவு நீரிண்ட கன அளவை நாங்கள் கணிச்சுக்கிறோம் முன்னுக்கு வழியா விளங்கணும் முன்னுக்கு இருக்கிற அந்த அதே அளவு பனி நீர் தான் பனிக்கட்டியா மாறும் அப்ப அந்த நீர் பனிக்கட்டியா மாறிக்க பனிக்கட்டி எவ்வளவு கனகளவை எடுத்தது இதுதான் அந்த பனிக்கட்டி அந்த கனகளவை எடுத்த பனிக்கட்டி இந்த கனகள அந்த நீர் அந்த இடத்துல எவ்வளவு கனகளவு எடுத்திருக்க மாட்டா பனி அந்த தெளிவின் கீழ் அதே அளவு அந்த நீரிண்ட அடர்த்தி அப்ப இதுரண்ணையும் கழிச்சு வந்தா இந்த கனகளவு மாற்றம்தான் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கு அப்ப எச் அண்டு போட்டுட்டு அது எலும்பின உயரத்தை எச் அண்டு வச்ச மண்டு சொன்னா எச் இன்று நாங்கள் இந்த குழாய் இந்த குறுக்கோட்டு பிறப்ப போட்டு விட்ட மாட்டா நாங்கள் இந்த எச்சை கணிச்சு விட்ட மாட்டா அதுதான் ஏற்படுற மாற்றமாக குழாயின் குறுக்கோட்டு பிறப்பு உங்களுக்கு தந்து கிடக்கு இந்த குழாயின் குறுக்கோட்டை பிறப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே குழாயின் குறுக்கோட்டு திறப்பு பீன் அது குறுக்கோட்டு பிறப்பு பத்தின் சாய அஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயர் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் அந்த பத்தின் சாய அஞ்சு மீட்டர்த்தை போட்டால் பத்தின் சாய அஞ்சு நாங்கள் இந்த உயர மட்ட மாற்றம் எல்லாம் இது எம் ஐஸ் முதல் இதுலேருந்து கண்டுடலாம் இது தெரியும் இது தெரியும் ரோ ஐஸ் தரவாக தரப்பட்டிருக்கு ஓட்டலும் தரப்பட்டிருக்கு அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் எச்சே காணக்கூடியதாக இருக்கு இதுதான் ஏற்பட்ட மாற்றமாக அமையுது இந்த குழாயில் ஏற்பட்ட மாற்றமாக அமையுது என்னங்கிறானே இனி நாங்கள் மூன்றாவது பகுதிக்கு போனோம் என்று சொன்னால் மூன்றாவது பகுதியில் இது நாவியாக முற்று பெற்றதும் இவ்வாய்கருவி 
முப்பது பாசி அறவப்பத்தையோடைய அரையொன்றிலே விடப்பட்ட போது பியில் உள்ள நீர்மட்ட உயரமான செக்கனுக்கு ஒரு மில்லி மீட்டர் என்ற வீதத்தில் மெதுவாக மாற ஆரம்பிக்கின்றது இக்கொள்கலத்தின் சுழலன தடிப்பு ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மீட்டர் ஆயும் அதனது பலித மொத்த மேற்பரப்பு சைவசன் நாலு மீட்டர் ஸ்கேடாம் இருப்பின் அதனது வெப்ப கடத்தாற்றை கணிக்க நீர்னது வெப்பநிலை சைவரவாதத்தில் மாறாதிருப்பதாக கருது ரைட் அப்போ இப்போ நாங்கள் இதை பற்றி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என்னென்னா என்ன விளக்கம் என்று சொன்னால் இப்போ என்னென்று மட்டம் மாறப்போகுது கொஞ்ச நேரம் விட்டோடனே என்ன நடக்க போகுது கொஞ்ச நேரம் விட்டோடனே என்ன நடக்க போகுது கொஞ்ச நேரம் விட்டு என்ன நடக்கணும் யோசிச்சிங்கள் சொன்னால் சூழல்லேருந்து இதை ஊடறுத்து வெப்பம் இதுகளுக்கு வரப்போகுது விளங்குதான் வெப்பம் இந்த சுவர்களுக்கு கூடாக இதுக்குள்ள வரப்பு வார வெப்பம் என்ன செய்ய போகுது அப்போ வெப்பம் எங்களை வந்தோன்னு இந்த பனிக்கட்டிய உருக்க வழிக்கிட போகும் அப்போ உருக்க வழிக்கிட போகுதுன்னு சொன்னோடனே என்ன நடக்க போகுது பனிக்கட்டி உருகுதுன்னு சொன்னால் இங்கே திரும்பவும் மட்டம் என்ன செய்யும் முந்தி உயர்ந்தது வேறு திரும்ப ரங்க வழிக்கிடும் என் கன அளவு குறைய போகும் அப்போ இப்போ நாங்கள் மறுவளமாக அந்த செய்த இந்த மறுவளத்தை நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு இங்கே ஒவ்வொரு செக்கனும் எவ்வளவு வெப்பம் போக போகுது ஏண்டா அந்த கியூபைட்டியை நாங்கள் கணிக்கம் என்று சொன்னால் சரியா அந்த கியூபைட்டியை கணிக்கம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இங்கே கீழே காணக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு செக்கனும் போகிற வெப்பம்தான் இங்கே பனிக்கட்டியை உருக்க போகும் அப்போ அதை விளங்க அப்போ ஒவ்வொரு செக்கனும் போகிற வெப்பம் பனிக்கட்டியை உருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் பனிக்கட்டியை உருக்குறதுக்கு எவ்வளவு வெப்பம் தேவை அப்போ ஒவ்வொரு செக்கனும் உருகுற பனிக்கட்டியை நாங்கள் எம்மண்டு வச்சமண்டு சொன்னால் ஒவ்வொரு செக்கனும் உருகுற பனிக்கட்டியை நாங்கள் எம்மண்டு வச்சமண்டா எம் இன்டு எல் தான் இந்த எல்ஐஸ் இதுதான் இந்த கியூபைட்டியாக அமையும் விளங்குது அப்படிவா வார வெப்பம் இந்த பனிக்கட்டியை உருக்க போகுது அப்போ ஒவ்வொரு செக்கனும் உருகுற திணிவு எம்மண்டு வச்சமண்டு சொன்னால் இந்த எம் தான் இந்த எல் ஐஸ் தான் இந்த கியூபைட்டியாக அமையப்போம் அப்போ நாங்கள் எம்ம கண்டமண்டா ஒவ்வொரு செக்கனும் உருகுற திணிவை கண்டமண்டு சொன்னால் நாங்கள் கியூபைட்டியை கண்டுடலாம் அப்போ ஒவ்வொரு செக்கனும் உருகுற திணிவை என்னென்று காணப்போகிறோம் என்றால் முதல் செய்த ரிவர்ஸ் ஆக பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு செகண்ட் ஒரு ஒரு தனி எம்மண்டு வச்சமண்டால் இந்த முறை எம்ஓவ ரூவாய்ஸ் இதுதான் கனகளவு மாற்றமாக அமைய போகுது மைனஸ் எம்ஓவ ரோவோட்டர் சாமன் இங்கே கனகளவு மாற்றம் தந்திருக்கிறார் என்னென்னு தந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு செகண்டும் எவ்வளவு மட்டம் ரங்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு செக்கனும் ஒரு மில்லிமீட்டர் மீதத்தில் மெதுவாக மாறப்படுது அப்போ இவ்வளவு கனகளவு மாறுது எச் என்ற தந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டரும் ஒரு மில்லிமீட்டர் மெதுவாக மாறப்படும் சரிதானே அப்போ நாங்கள் இதை போட்டோம் என்று சொன்னால் அப்போ ஒன்று தர ஒரு மில்லிமீட்டர் மாறுது அப்போ ஒன்று தர பத்தின் சைய மூன்று தர இந்த குழாயின்ற குறுக்கோட்ட பிறப்பு குழாயின்ற குறுக்கோட்ட பிறப்பு ஏற்கனவே தந்திருக்கு பீண்ட குறுக்கோட்டு பிறப்பு இங்கே பத்தின் சாய அஞ்சு மில்லி மீட்டர் வெர்க்கம் வந்திருக்கு அப்போ பத்தின் சாய அஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து இருக்கு அதையும் போட்டு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே நாங்கள் எம்ம காணக்கூடிய ஓட்டரம் இது வந்து அந்த இடம் தரவாக தந்திருக்கு அவை எம்ம காணலாம் ஒவ்வொரு செக்கனும் உருகுற துணி எம்ம கணிக்கலாம் போன முறை எம்ம தண்டு எக்ஸை கேட்டோம் முதல் பாட் அப்போ இந்த முறை எச்சை தந்து எவ்வளோ ஒவ்வொரு செகண்ட் வரும் அப்போ எம்மை கண்டுட்டீங்கன்னா எம்மை கொண்டு வந்து இங்கே பிறதி கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பிறதி கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஈஸியாக கியூபைட்டியை கண்டுடலாம் கியூபைட்டியை கண்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சு நாங்கள் இந்த திருப்பவும் இங்கே நாங்கள் வந்தோம் என்று சொன்னால் ஓ இந்த கியூபைட்டி உமளவு கியூபைட்டியும் உமளவு பரப்புக்குள்ளாலேயும் வந்திருக்கும் இதுக்குள்ளாலேயும் 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 வந்திருக்கும் கவனம் மூளை சுற்றி வேறு இதுக்குள்ள ஏரியாவில் வந்துடும் அப்போ அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு தரவாக கணக்கில் எல்லாத்தையும் தார தேர்ட் பார்ட்டில் அறை முப்பதோடைய அறை அப்போ வெளிச்சுவர் வந்து முப்பது பாசியில் இருக்க போது உள்ளுக்க சைவர் பாசி இருக்கு இங்கே சுவரிந்த தடிப்பு மொத்த மேற்பரப்புன்னு தந்திருக்கிற சுவரிந்த தடிப்புன்னு தந்திருக்கிற ரெண்டு தர பத்தின் சைவரன்னு தந்திருக்கிறார் அப்போ கவனமாக இருக்கும் 
அப்ப நாங்க இந்த சுவரின் தடிப்பு தந்து விடாது சுவரின் தடிப்பு தந்து விடாது சரியா உள்ளான் சைவர்ல இருக்கு இங்க வெளி வெப்பல்ல சூழல் வெப்பல்ல முப்பது பாசியில இருக்கு விளங்கும் மற்றது இந்த உமலவ ஏரியாவும் தந்து விடாது உமலவ ஏரியா மொத்த பரப்பு வந்து சைவர் சென்னால வந்து விடாது மீட்ட வைக்கும் அப்ப நீங்கள் நேரடியாக இதுல கியூ பை டி சமன் கே ஏ இன்டு தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா ஒன் ஓவர் டி எஃப் ஓ டூட்டிங்கல்ல தெரியும் கியூ பை டி கணிச்சது எம்எல் ரெண்டு கே ஏ காணணும் இப்போ கடத்தார ஏ தந்து கிடக்கு சைவர் சொன்னால் ரெண்டு தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா டி என்று சொன்னால் முப்பது சை சைவரின் கீழ் டி என்ன சார்ந்து கிடக்கு ரெண்டு தேர பத்தின் தேர அப்ப இதுல இருந்து கீழே கண்டு கொள்ளப்பட்டு தயவு செய்து ஒரு பிசிக்ஸ்ல ஒரு கணக்கை செய்தால் அதை நீங்கள் திருப்பவும் அந்த கணக்கை பார்த்து அப்படியா திருப்ப பாதிச்சு உங்கள்ட பாட்டில் ட்ரை பண்ணணும் நாங்கள் இதில் உங்களை ட்ரை பண்ணதுக்குரிய நேரத்து உண்மையாக எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ண பிறகு தான் நாங்கள் இதை செய்யணும் ஆனால் அதுக்கு எங்களுக்கு டைம் காணாதபடியாக நாங்கள் நேரடியாக இந்த கணக்கை செய்திருக்கிறோம் இனி நீங்கள் என்ன செய்யணும் பண்ணால் இந்த கேள்வியை வாய்ச்சிட்டு உங்களுக்கு இப்போ கேள்வியோட முழுமையாக போட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இதில் வாய்ச்சி போட்டிருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இல்லையன்னு சொன்னால் என்ற இந்த நாங்கள் படிப்பித்த மெதட்டை பார்த்து நீங்கள் திருப்ப விளங்கிக் கொள்ளலாம் சரி நன்றி